ஹாய் காய்ஸ் நான் உங்களோட சாண்ட்ரம் இந்த செஷனில் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸில் கற்றுக்க போகிறோம் ஆனால் செஷனுக்குள்ளே ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த செஷன் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சில கொஷின்ஸாக வீக் வைஸ் மாதிரி அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்க மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது யாராச்சும் ஒருத்தவங்க உங்களை பழார்னு அறிஞ்சால் உங்கள் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல ஆனால் பொதுவாக அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு டூ டைப்ஸாக தான் இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் வந்துட்டு தைரியமான ஆளாக இருந்தால் அறிஞ்சவங்க கிட்டே போயிட்டு ஏ இன்னும் ஏன் வாயா சண்டை செய்யலாம் என் கண்ணு வேணும்னு கேட்டியாமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை செகண்ட் ரியாக்ஷன் அவங்க அறிஞ்ச பேருக்கு இங்கே இருக்கவங்க யாரும் பார்க்கல இங்கே இருக்க ஒரு நூறு பேர் தவிர யாரும் பார்க்கல மச்சா அப்படின்ற மாதிரி கூட வந்துட்டு இருக்கலாம் இப்போ இந்த விஷயத்தில் வந்து இங்கே ஒருத்தவர் வந்துட்டு அரைகிறாங்கல்ல ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்லாப் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்லாப் பண்ண ஒரு விஷயம்தான் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனை வந்துட்டு தூண்டிச்சு ஓகே ஸோ இட் வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தீஸ் டூ ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் தூண்டின ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஏதாச்சும் ஒரு கார்பேஜோ இல்லை ட்ரைனேஜோ அதை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப கேவலமான ஸ்மெல் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் நோஸு போயிட்டு உங்கள் கை போயிட்டு நோஸை பிடிச்சிக்கிறது ஓகே தான் ஸ்மெல் உங்களால் தாங்க முடியாமல் ஸோ தேட் இஸ் அ ரியாக்ஷன் to your stimulus ipo inda vishayathu stimulus enadhu stimulus vandu and the garbage illa and the drainage and the kuppa thotti eduva irukatum adu romba ketta smell varudhu abindradhanaala neenga unga kai automatically poi nose la close pannikidu okay so idhu da stimulus and reaction நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டில் எதனா ஒரு விஷயம் நம்மள ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு தூண்டுதல் செய்யுதில்ல அதை நம்ம ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறோம்ல இப்போ வந்துட்டு என் கண்ணு வேணுமான்னு கேட்டியா இல்லை வந்துட்டு கண்ணு வேர்க்குது அப்படின்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறோம்ல தேட் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இதுதான் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸோட கான்செப்ட் ஓகே நோ நெக்ஸ்ட்டும் நம்ம இதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்குக்குமே இந்த ஸ்டிமுலர்ஸுக்குமே என்ன மேம் கனெக்ஷன் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்பவே ஒரு சூடான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது ஒரு கேண்டிலோ இல்லை ஒரு பென்னோ வாட்டர் வெரைட்டி ரொம்ப சூடாக வந்துட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சூடாக இருக்குது அப்படின்றது என் கையில் வந்துட்டு என்னோடய ஃபுல் பாடியிலுமே நிறைய நியூரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா என் கையிலையுமே நியூரான்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த நியூரான்ஸில் சென்சரி நியூரான்ஸ்னு இருக்குது இந்த சென்சரி நியூரான்ஸ் என்னோடய ஸ்கின்னில் என்னோட ஐஸில் என்னோடய நோஸில் என்னோடய டங்கில் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி சென்சரி நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பொருள் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணிடும் அதுவுமே அந்த நியூரான்ஸில் டென்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நியூரான்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரே டென்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை டிடெக்ட் பண்ணும் அந்த டென்ட்ராய்ட்ஸ்லுமே ரிசப்டாஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிடெக்ட் பண்ணும் அந்த பொருள் சூடாக இருக்குது அப்படின்றது இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனு இந்த பொருள் சூடாக இருக்குன்றத என்னோட நியூரான்ஸில் ரிசப்டாஸ் ஃபஸ்ட்டு டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு அங்கேருந்து டென்ட்ராய்ட்ஸ்க்கு டென்ட்ராய்ட்ஸில் இருந்துட்டு அந்த நியூரான் வழியாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகும் அங்கேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நியூரான்லேருந்து அது எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு போகுது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் முக்கியமாக ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்கில் ஸ்பைனல் கார்டு தான் வந்துட்டு மெயின் கண்ட்ரோலாக வந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஸ்பைனல் கார்டுலேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே போய் என் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போயிடுச்சு ஸ்பைனல் கார்டுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எனக்கு திரும்ப சில வேறு செட் ஆஃப் நியூரான்ஸ் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நீ கையை எடு அப்படின்றது ஓகே ஸோ திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்கு ஓகே அண்ட் இதுக்கு நடுவில் இந்த யா ஸோ இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்குமே இந்த சென்சரி நியூரான்க்குமே இந்த மோட்டார் நியூரான்க்குமே நடுவில் வேறு சில செட் ஆஃப் நியூரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அவங்கள வந்துட்டு நம்ம ரிலே நியூரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே தே ஆர் ரெஃபர் டு ஆஸ் ரிலே நியூரான்ஸ் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூரான்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு டைப் ஆஃப் நியூரான் தான் ரிலே நியூரான் திஸ் இஸ் தி ஹோல் thing of reflex arc idha unga exam la neenga ipdi eludhalam or ungala textbook explanation adile epdi and diagram koduthirukanga neenga adiyume use
இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் நர்வ்ஸ் மூலிமா வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதனால அது நர்வ் இம்பல்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது ஒரு நியூரான்லேருந்து ஒரு நியூரான் அப்படியே போயிட்டு எங்கே போய் ரீச் ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஸ்பைனல் கார்டில் ரீச் ஆகுது ஸ்பைனல் கார்டில் வந்துட்டு அகெயின் வேறு சில நியூரான்ஸ் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் மறுபடியும் என் கைக்கு வருது நீ கை எடு இல்லைனா உன் கை சுட்டுடும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஐ ஹோப் இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டோன் ஃபர்கேட் டு ஹெட் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் திஸ் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம்